Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Aujourd'hui, on parle de Brawl. Euh, dans la vidéo d'hier, j'ai mentionné que pour Throne of Eldraine, il y aurait quatre decks de Brawl préconstruits. Aujourd'hui, euh, Gavin Verhey a posté un billet sur le site de Magic the Gathering avec un peu plus d'informations à ce niveau-là. On... Petit stage d'histoire, euh, Brawl est... a été mis de l'avant euh, il y a à peu près un an, euh, un peu plus qu'un an, euh, lors de Dominaria. Euh, comme bien du monde au début, euh, moi aussi j'étais enthousiasmé par le, le format 59 cartes plus ton commander, qui donne des Legendary Planeswalker, euh, une Legendary Creature. C'est un petit peu différent de, de, de Commander qui est évidemment 99 plus une carte. C'est juste les cartes du standard. Moi, c'est ça qui, qui me gossait un peu. Euh, c'est de là d'ailleurs qui est né le, notre format euh, qu'on joue beaucoup chez MTGQ, le format Monarch. Euh, pour ceux qui s'intéressent de voir, je vais mettre un lien euh, à la playlist dans le haut, euh, dans le haut. Euh, vous irez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Un format éternel, 59 plus une carte. Nous, on a bien du fun avec ça. Donc, je reviens. Fait que Brawl, c'est ça. Brawl, il y a eu un engouement, mais j'ai l'impression que c'est mort très, 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 très rapide. Euh, pourquoi? Parce que ben, les cartes rotationnent, les cartes euh, viennent, deviennent désuètes. Euh, là, il semble avoir pallié à une partie de tout ça. Euh, si on regarde l'exemple qu'il donne sur le site, c'est euh, toujours Arcadez le stratégiste. Euh, ben, quand Arcadez va rotationner out, tu peux prendre Chulain Teller of Tales, qui est un spoiler de Tron of Eldraine, pour remplacer euh, Arcadez le stratégiste. S'ils sont capables d'assurer une certaine continuité comme ça, puis que ton deck varie lentement, oui, ça peut être intéressant, ça peut être, euh, ça peut être le fun. Euh, C'est sûr que euh, là, avec Arcadez, un deck de Defender, mais avec Chulain, tu peux plus faire avoir la même stratégie exactement. Hein. Fait que, il y a encore, faut encore que tu modifies ton deck un peu. Mais, Brawl reste un excellent tremplin pour les nouveaux joueurs. Pour commencer à jouer, euh, moi personnellement, le Singleton Format, c'est le format que je, que, que je préfère parce que tu as besoin d'une seule copie de chaque carte. Euh, tu pas besoin de 4 Chandra, tu as besoin d'une. Tu pas besoin de 4 euh, il devrait être carciste, t'en as besoin de 1 si tu en veux un dans ton deck. Pour quelqu'un qui aime craquer des boosters comme moi, moi quand je craque un, je suis content. <rire> bon, on revient. Euh, bah, excusez, <rire> j'ai fait un petit. Euh, <rire> craquer des boosters, pas une carte, on fait un deck avec ça. Euh, ok. Dans les Brawl, euh, Brawl, les pré, les Brawl decks préconstruits de Throne of Eldraine, il va y avoir 20 cartes uniques. Là, ça, c'est l'autre. Cette affaire qui, peut me gosser, qui me gosser un peu. 20 cartes uniques qui ne sont pas dans les boosters normaux, ce qu'on appelle les draft boosters, ceux qu'on achète à... chez notre marchand là, euh... depuis toujours. Euh, ces cartes-là vont être disponibles évidemment dans les Brawl decks et dans les Collector Boosters. On ne sait pas encore la disponibilité des Collector Boosters, on ne sait pas grand-chose. Le genre de voir, ça va être en bois, ça va être. Bon, ils ont déjà annoncé là, que ça va pas mal. 20 à 25. Il y avait dit 20 à 25 US du booster. Là, que, euh, en Canadien, ça revient cher. Euh, J'espère qu'ils feront pas comme Nexus of Fate. Nexus of Fate, qui est une buy box promo qu'on voit à l'écran, s'est retrouvé à être joué beaucoup. À un point tel que euh, sur Arena, elle a été belle. Fait que j'espère qu'ils vont regarder. Parce que les cartes exclusives au Brawl deck sont quand même légales, standard légal. Donc, exemple, l'Arcane Signet qui nous ont montré, deux colorless stats à un mana de n'importe quelle couleur de n'importe quelle couleur de ton Commander Identity, va être légal en standard. Donc, pas de raison de la jouer parce que tu n'as pas de Commander en standard. Celle-là, ça va. J'espère qu'ils n'en feront pas une qui va... Euh, qui va... Euh, voyons... pouvoir être cheaté ou... Euh, 
amener un effet dans le standard. Puis finalement, euh, ce deck de brawl-là, il est plus achetable. Puis euh, la carte vaut cher parce qu'il se retrouve juste dans le collecteur de boucher. Il risque d'en échapper. Mais bon. Euh, Brawl va être sur Arena. Brawl s'en vient sur Arena. Ça, je trouve ça super bien. Euh, je vais probablement jouer plus à Brawl sur Arena que Brawl sur papier. En fait, je ne jouerai probablement pas à Brawl sur papier. Ou je vais me faire un deck quand ça va sortir parce que pour le 5 vite. Là. Euh, mais Brawl sur Arena, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, je trouve sur Arena le format intéressant de pouvoir un, crafter tes cartes. Je trouve que c'est euh, bien. Puis ça te permet, tu sais, ça te fera peut-être pas mal au cœur quand que le set va rater. Moi, j'ai pas investi aucun argent sur Arena. Je fais des quests, j'avance des goals, j'avance des boosters, puis des promos quand il y en a. J'ai pas investi une scène. Donc, ça me fait pas mal au cœur qu'une carte ne soit plus disponible. Ou de devoir changer mon deck. Puis, je fais pas ça compétitif non plus. Je fais ça vraiment juste pour m'amuser. Fait que Brawl, c'est un petit Arena. Je pense que c'est une bonne idée. Brawl, dans les... en boutique aussi, ils veulent euh, supporter le Brawl en boutique. Euh, J'ai hâte d'avoir ce que ça va donner. Il va y avoir un, des Brawl Event. Euh, fait qu'on va voir ce que ça va. Est-ce que ça va lever? Je sais pas. Hey, c'est pas mal ça. On a vu les deux cartes. On a su ce qui s'en venait pas mal. Vous, vous pensez quoi de Brawl? Est-ce que vous pensez que ça va lever? Est-ce que ça, ça va flopper comme avant? Jouez-vous à Brawl? Avez-vous des decks de Brawl? Allez-vous des... Allez faire des decks de Brawl? Ou c'est quelque chose qui vous intéresse tout simplement? Euh, Laissez-nous le savoir dans les commentaires en bas. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Moi là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.